大家好，我是兵哥。相信很多朋友都喜欢吃红烧鱼，但还是有好多朋友在做红烧鱼的时候，不是粘锅就是破皮，而且做出来还有很重的腥味。如果您按照我的方法去做，做出来保证不粘锅、不破皮，色泽红亮、无腥味，鱼肉鲜嫩入味，特别的好吃。下面。就请看我是怎样做的吧。今天在超市里面买了一条小黄鱼，在我们这边小黄鱼都是速冻的。我们将小黄鱼解冻以后放到菜板上，用不锈钢勺子刮去小黄鱼的鱼鳞，用这个方法去鱼鳞，既不会伤到手，而且还能将小黄鱼上面的粘液给刮得非常的干净。小黄鱼上面的粘液一定要刮干净，不然。做出来会有很重的腥味，这也是小黄鱼好吃不腥的关键。刮去鱼鳞之后，再将小黄鱼用流动的清水将它清洗干净，再用剪刀在鱼肚子上轻轻的将它剪开。解开以后，再将鱼肚子里面的内脏给去掉，不要。去掉内脏以后，继续用不锈钢勺子把鱼肚子里面的脏东西和白色的膜给刮干净，里面的天骨血也要给它刮干净。刮干净之后，继续用流动的清水将它清洗的干干净净，鱼鳃也要去掉，不要。小黄鱼处理好后。我们再用菜刀在鱼的背部入后的地方打上一字花刀，大概一指宽左右。打上花刀能够使鱼更加的肉味，也更容易熟。打好花刀以后。再将鱼放入一个大碗里面，然后我们再准备一块去皮的生姜，将生姜先切成薄片，再改刀切成姜丝，然后再准备几颗小葱，将小葱先用刀拍碎，再将它切成小段。葱姜切好以后，将它放到鱼身上，然后再准备一点食盐，用手把葱姜给捏出葱姜汁，然后再均匀的涂抹在鱼身上，这样能够有效的去除鱼的鱼腥味。鱼的肚子里面也要涂抹一遍。然后把葱姜全部塞到鱼肚子里面，让它先腌制15分钟左右。接下来我们来切点配料，准备几粒大蒜，将大蒜切成小块，也可以用刀直接将它拍碎。大蒜切好以后，将它装入小碗里面。再准备一块去皮的生姜，将生姜切成厚片，再将它切成长条，同样也切成小块。姜块切好以后，和大蒜装一起备用。接下来准备几个新鲜的小米辣，将小米辣切成圈，不喜欢吃辣的就不要放。小米辣切好以后，和姜蒜装一起备用。再准备一把小葱，只取葱白，将葱白也切成小段。切好以后，和姜蒜、小米辣装一起，再放入一点干辣椒结。我们将葱叶切成葱花葱花切好以后，装另一个小碗里面。接下来调个料汁，碗中加入少许的食盐，再加入一点鸡精，少许的白糖，再加入一小勺生抽
，少许的老抽，再加入一点蚝油，一点胡椒粉，再加入小半碗清水，然后用勺子把料汁搅拌均匀。我们提前把料汁调好，主要是在炒的时候不会手忙脚乱。料汁调好之后，放一旁备用。现在我们的鱼也腌制好了，碗里面加入干净的清水，再将鱼清洗一遍，清洗掉上面的盐分和腌制出来的血水和杂质。清洗干净之后，再将鱼捞出来控干水分，放一旁备用。下面我们起锅，锅中加入适量的菜籽油，在碗里面加入一点鸡油。也可以用猪油、姜油烧至微微冒烟之后，再把鱼轻轻的放进来。鱼放入之后，不要着急翻动，让它慢慢的煎至定型，这样才不会破皮。把鱼下入之后，再将锅轻轻的侧翻，让鱼全部都能够煎至到位。我们不停的在鱼的上面淋入一些油，那样在煎另一面的时候更不会粘锅。将鱼煎至定型以后。我们再用锅铲将鱼轻轻的推动，大家看一下，这样一点也不会粘锅。将鱼煎好一面之后，再将它翻过来煎至另一面，在煎另一面的时候就不会粘锅了。在煎鱼的时候不要开大火，开中小火慢慢的煎，那样才不会烧焦。在一边煎的时候，一边轻轻的用锅铲翻动，这样鱼才不会烧焦变黑。两面都煎好以后，我们再将鱼推至一边，然后我们把切好的配料给加进来，开中小火把配料炒香。炒香以后，再把配料铺在鱼的身上，然后把刚才调好的料汁也加进来，再加入一碗清水，然后。再把汤汁淋在鱼肉身上，然后再扣上盖子，开小火慢炖十分钟左右。好了，时间到，打开盖子。这时候我们的鱼已经熟了，再轻轻的推动一下锅，再把汤汁慢慢的淋到鱼身上，那样鱼才会更加的肉味。最后，我们在碗里面加入一点白醋，再慢慢的煮三十秒钟左右，就差不多了。接下来，我们用锅铲小心的把鱼盛出来，将鱼装入盘子里面，然后我们用漏勺把里面的料渣给捞出来。这样，我们把料汁浇在鱼身上的时候，会更加的漂亮。捞出料渣以后，在碗里面勾入少许的薄芡，开大火把汤汁收至浓稠就可以了。然后，我们把汤汁。均匀的浇在鱼身上就可以了。最后再撒上一点小葱花就可以了。一道色泽红亮、鲜香美味的红烧鱼就做好了。喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。好了，视频就分享到这了，我们下期再见。